，很多人就以为想做一个漫画家，你只会画画就可以，你画得很漂亮就可以，其实不然的。作为漫画家呢，你必须要懂得编剧。镜头分镜，必须懂得肢体语言、服装设计等等等等的一些技巧。我是王展明，天界无限的作者。我是杨慧轩 ，Author of June Walker Comic Book。他是我师傅，<笑>我是他徒弟。刚开始的时候，新加坡漫画在当时还并不是很流行，没有人可以教我，所以全部都是自己学的。开始画的时候，我是根据我喜欢的漫画来模仿，没有把那个故事想好，结果就失败了。一本好的漫画呢，不是只是画给自己看，而是画画给很多人看。当很多人喜欢了你的漫画的时候，你就你的漫画就成功了。《梦幻》跟《金梦》这两本书呢，就被台湾的一间出版社看到了，然后就邀请我去做他们的啊、呃、漫画杂志的连载。然后从那边开始，我就进入了全职漫画。我是七岁开始接触漫画，那久了就自己跑出来自己的 style。I get to know Mr. We through some of my friends. So Mr. We actually approached me asking whether am I interested to do my own comic series. From there, I create Dream Walker. 那么最新的一部创作，我跟轩合作的呢，就是一部叫做《玄门》的漫画。这是我们第一次的合作。画之前，你必须先决定你要去哪一个地方。然后你用相机把你要的一些镜头先取出来，然后回去才可以做分镜。There's something for Google, <laughs> so Google is the best friend for you to do all those research because you can hardly see any mountains in Singapore, so you really need to Google and search for it. 做好之后呢，先画那个草图，才可以更正式的开始画你的漫画了。我我读者他们会比较感兴趣，说，哎，这地方是哪里？然后我会去 search 这个地方，然后他跟我讲说，哦，我知道你的你这个景是哪里拍的，从哪里取来的。Not many people understand what is comic industry about. Some of my friends' parents, they assume that I'm jealous, but it's okay for what they say because it's my dream, so I want to do it. It's like also an encouragement to all those new talents. 新加坡不应该只是好像只有我在做漫画，我应该要让更多人来制作不同的漫画、不同风格，那么这个漫画行业才可以传承下去。所以我就决定了自己成立一间公司来发展我想做的东西。譬如说，以前在新加坡出版一本黑白漫画都很辛苦了，可是我出了系列，慢慢慢慢呢，我就做到了一百七十本的系列，这些都是没有过，也没有人可以想到新加坡可以做出来的东西。漫画创作是一个很长的时间的一个工作，一个星期做七天是很平常的事情。可是作为漫画家的话，基本上是在享受自己的创作，所以可以说是在玩哦。你一个礼拜每天都在玩也是很开心啊，所以基本上它不会成为一个辛苦的东西